Hi guys, I'm Honda Toshiyuki. It's English time. Hey, this is Chris Nelson. And I'm Diana Garnett. Let's have lots of fun and improve our English. 中学生の基礎英語 Level 1. Let's get started. Happy Friday! Let's review this week's lessons. Okay! Are you ready? Lesson 110. Review! Listen and remember! First, let's listen to this week's stories. Story を聞き終わった後、次の2つの質問に英語で答えましょう。Question 1. What did the sign say? What did the sign say? Question two. Where is the cleaners? Where is the cleaners? 答えを探しながら聞きましょう。Monday's story. That was odd. What? The sign said, Watch out for foxes. Foxes? In the city? Exactly.、Ah! So, you're Fiona Forrester. Yeah, and you're a. Kitsune, a yokai fox. I wanted to meet the famous sumo werewolf. Not again. Tuesday's story. Do you remember that cat woman? Lady Bakeneko? Yeah. She said to you, start training, right? Right. Well, I can train you. For the Yokai Sumo Tournament? Is that real? Who knows? But you should be ready. Okay. Wednesday's story. Will your dad really make our Halloween costumes? Yes, of course. Awesome! My dad's workshop is behind our house. Is it big? It's huge and full of costumes. Ooh, this will be the Best Halloween ever! Thursday's story. <sighs> I have to take this to the cleaners. I can take it. Really? No problem. The cleaners is across from the kindergarten. The kindergarten? I'll come with you. Thanks, Kento. Ah, young love. It's just an errand, Gota. Okay, let's check the answers. Question one. 一つ目の質問は What did the sign say? でした。答えを英語で。どうぞ。The answer is. It said. Watch out for foxes. 月曜日のストーリーでケントが The sign said, Watch out for foxes. と言っていましたね。Question 2. 2つ目の質問は Where is the cleaners? でした。答えを英語で。どうぞ。The answer is It's across from the kindergarten. 木曜日のストーリーでゴータがフィオナに The cleaners is across from the kindergarten と言っていましたね。Excellent! Mr. Honda's Corner このコーナーでは英語のルールや単語など毎回一つのトピックを取り上げて詳しく見ていきます。今週は誰かが言ったことをそのまま伝える形として、A said 何々、そして A said to be 何々という二つの形を紹介しました。
誰かが言ったことをそのまま伝える形は物語文なのでよく使われます。そこで今回は物語なのでよく見かける形を二つ紹介します。一つ目は誰が言ったのかを文の最後に示すタイプです。例文です。You're right, he said. あなたは正しいと彼は言いましたという意味です。書くときは最初にクォーテーションマークを使って言った言葉をそのまま書き、その後に誰が言ったのかを示します。クォーテーションマークの中の文の最後はピリオドではなくカンマを打ちます。もう一つ例文です。文の最後の部分に注意して聞いてください。Try your best, said Ms. Brown. 全力を尽くしなさいとブラウンさんは言いましたという意味です。誰が言ったのかは最後に示されていましたが、said Ms. Brown と主語と動詞の語順が逆になっています。このようにクォーテーションマークの後の誰が言ったの部分の語順が動詞プラス主語となる場合があります。教科書なので物語文があったらどのように said とクォーテーションマークが使われているか確認してみてください Monday The key sentence is The sign said Watch out for foxes 標識に「キツネに注意」と書いてありました。標識などに何々と書いてありましたや誰々が何々と言いましたと書いてあったことや言ったことをそのまま伝えるには動詞 say の過去形の said を使います英文を書く場合書かれていたことや言ったことはクォーテーションマークの中にそのまま入れて表します Repeat after me The sign said Watch out for foxes では私が言う日本語を英語にして言ってみましょう。私たちのキャプテンは、私たちは次の試合に勝たなければいけませんと言いました。どうぞ。Our captain said, we must win the next game.Tuesday.The key sentence is, She said to you, start training. 彼女はあなたに稽古を始めなさいと言いました。A が B に何々と言いましたと伝えたいときは A said to B 何々の形を使います。書く場合、言った内容はクォーテーションマークを使って表します。Repeat after me.She said to you, start training. では私が言う日本語を英語にして言ってみましょう。住みは私に諦めてはいけません。あなたならできます。と言いました。どうぞ。住みか said to me, don't give up. You can do it. Wednesday. The key sentence is My dad's workshop is behind our house. 私のお父さんの作業場は私たちの家の裏にあります。behind は何々の後ろにという意味の前置詞です。前置詞とは場所や時などを表し、後に名詞を置いて使う単語です。repeat after me.my dad's workshop is behind our house. では、私が言う日本語を英語にして言ってみましょう。私の部屋には壁にいくつかのポスターを貼っています。どうぞ。My room has some posters on the wall.Thursday.The key sentence is?The cleaners is across from the kindergarten. クリーニング屋さんは幼稚園の向かいにあります
across from 何々で何々の向かいにという意味になります。across from, next to, in front of など2語以上で場所を表す表現もあります。Repeat after me. The cleaners is across from the kindergarten. では私が言う日本語を英語にして言ってみましょう。先月、駅前に新しいレストランがオープンしました。どうぞ。A new restaurant opened in front of the station last month. Good job! 今日は、これまでに学んだ表現を使ったり、様々な会話の練習を行ったりして、話す力を伸ばしていきましょう。今回のスピークアウトでは、誰かが言ったことを別の人に伝えてみましょう。あなたがキャプテンを務めるバスケ